হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমরা ভূগোল দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ জনসংখ্যা নামক অধ্যায় দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির প্রভাব নিয়ে কথা বলবো তো দেখো আমরা জনসংখ্যা নামক অধ্যায় আজকে আমরা দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করছি বাংলাদেশে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির প্রভাব অর্থাৎ এই যে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বেড়ে যাচ্ছে এর প্রভাবটা কি আসতেছে সেই বিষয়টা নিয়ে তো প্রথম কথা হচ্ছে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটা রাষ্ট্রের জন্য বিশেষ করে জনবহুল রাষ্ট্রের জন্য বা আয়তন কম জনসংখ্যা বেশি সেটা কিন্তু আমরা জনবহুল বলে থাকি সে রাষ্ট্রের জন্য কিন্তু হুমকি স্বরূপ আবার দেখা যাচ্ছে যে অনেক দেশের জন্য কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি আশীর্বাদ স্বরূপ কিছু কিছু দেশের জন্য হুমকি স্বরূপ কিছু কিছু দেশের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ তো আশীর্বাদ স্বরূপ এই কারণে বলছি আমরা যে জনসংখ্যা বাড়লে সেই দেশের উৎপাদনটা বাড়বে সেই দেশের কার্যক্ষেত্রগুলো বাড়বে সেই জন্য কিছু কিছু দেশের জন্য আর কি জনসংখ্যা বৃদ্ধিটা ভালো একটা ফলাফল বয়ে নিয়ে আসছে কিন্তু আমরা যদি আমাদের বাংলাদেশের কথা বলি যেহেতু আমরা বাংলাদেশের কথা বলতেছি এখানে আমাদের টপিকের নামে কিন্তু বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির প্রভাব সুতরাং যেহেতু বাংলাদেশের কথা বলতেছি সুতরাং আমরা দেখব যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এটা আমাদের জন্য অবশ্যই বড় সড় ধরনের একটা চ্যালেঞ্জ কেননা জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে বা যে হারটা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সেটা আমাদের বাংলাদেশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সামাজিক রাজনৈতিক ধর্মীয় প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপক হারে প্রভাব বিস্তার করবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যে প্রভাব সেই প্রভাবগুলো নিয়ে কথা বলবো এখন দেখো আমরা বাসস্থানের ওপর প্রভাব প্রথম প্রভাবটা দেখব এক নম্বরটা হচ্ছে বাসস্থানের ওপর প্রভাব বাসস্থানের ওপর প্রভাব এই যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে যেটা আমাদের বাসস্থানের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে তো ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে আমরা এই ক্ষেত্রে বলতেছি যে আমাদের দেখো একটা কথা বলে নিই যে জাস্ট এই কথাটা বলা থাকলে আমাদের পুরো লেকচারটাই বা পুরো লেসনটাই কিন্তু আমাদের ইজি হয়ে যাবে জাস্ট একটা তথ্য আমরা উনিশশো সালের কথা জানি সেই সময়টা আমাদের জনসংখ্যা ছিল হচ্ছে সাত কোটি আচ্ছা তাহলে আমরা উনিশশো সালে দেখলাম সাত কোটি আচ্ছা বর্তমান সময় যদি আমরা একটা আনুমানিক বলি সেক্ষেত্রে আমরা দেখব কমপক্ষে ষোলো কোটি জনসংখ্যা রয়েছে ষোলো কোটি এখন দেখো উনিশশো সালে আমাদের আয়তন ছিল এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সত্তর বর্গ কিমি বর্তমানে কত এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সত্তর বর্গ কিলোমিটার এখন যে জায়গাটাতে সাত কোটি জনসংখ্যা ছিল সেই জায়গাটাতে যখন আরো নয় কোটি বেড়ে যাচ্ছে তখন সে জায়গাটাতে কি ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে একটা রুমে একটা ঘরে আমরা তিনজন থাকতাম সেই জায়গাটাতে আরো চারজন বেড়ে সাতজন হয়ে যাচ্ছে তাহলে তিনজন আমরা যেভাবে বসতি স্থাপন করতাম বসবাস করতাম সেই জায়গাটাতে আমরা যখন সাতজন বসবাস করব সেই জায়গাটাতে কি ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে সেটা অবশ্যই একটা আইডিয়া করতে পারো ও পারতেস তো ঠিক তেমনি আমরা সেই আইডিয়াটা আইডিয়া থেকেই বা সেই ধারণাটা থেকেই আমরা আমাদের এই টপিকটা শেষ করব সুতরাং আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বটা নিয়ে আমরা জাস্ট নিজেদের ধারণা থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক কিন্তু আমাদের পরীক্ষার জন্য তবে আমাদের নিজের ধারণাটাকে থেকেই আমরা ধারণাটাকে কাজে লাগিয়েই কিন্তু আমরা পুরো টপিকটা খুব খুব সুন্দরভাবে খুব সহজ এবং সাবলীলভাবে শেষ করে ফেলব তো যাক বাসস্থানের উপর প্রভাব যে আমরা এই ডেটাটা যদি দেখি সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে আমাদের বাসস্থানের উপর ব্যাপক ধরনের প্রভাব বিস্তার করতেছে কেন আমরা যেখানে যতটুকু জায়গায় যেভাবে বসতি স্থাপন করতাম বা যেভাবে আমাদের অবস্থান ছিল সেটা কিন্তু আমাদের আর সম্ভব হচ্ছে না আমাদের বাসস অতিরিক্ত বাসস্থানের প্রয়োজন হচ্ছে আগে যতটুকু ব্যবহার করতাম এখন ততটুকু মানে সেই জায়গা দিয়ে আমাকে হচ্ছে না এর ফলে আমাকে কি করতে হচ্ছে এর ফলে আমাকে আমার অন্যান্য জায়গাগুলো অন্য যে কাজগুলোর জন্য ব্যবহার করতাম সেগুলো ব্যবহার না করে সেই জায়গাটা আমাকে বসতি স্থাপন করতে হচ্ছে কেননা আমাকে সেখানে বসতি স্থাপন করতে হবে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে এই কারণে আমি নতুনভাবে বাসস বাসস্থান তৈরি করতেছি যার ফলে কি হচ্ছে আমাদের এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বাসস্থানের ওপর কিন্তু ব্যাপক একটা প্রভাব সৃষ্টি করতেছে এরপর আমরা দ্বিতীয় পয়েন্টটাতে আসি আবাদি জমির ওপর প্রভাব আবাদি জমির ওপরে প্রভাব জমির ওপর প্রভাব 
আবাদি জমির উপর প্রভাব অর্থাৎ যে সকল আবাদি জমিগুলো রয়েছে তো এখানে আমরা সেই তথ্যটা কিন্তু আমি তোমাদেরকে এই কারণে বললাম যে আমাদের পুরো ক্লাসের এটা কিন্তু রিভিউ আমাদের রিভিউ হিসেবে কাজ করবে এই অংশটুকু আবাদি জমির উপর প্রভাব অর্থাৎ আমার যে জমিগুলো ছিল এক লক্ষ সাতশো সাড়ে পাঁচশো সত্তর বারো কিলোমিটার আবাদের পুরো আয়তন এই আয়তনের মধ্যে কিন্তু আমার আবাদি জমিটা রয়েছে এখন আমার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার কারণে আমি কী করতে হচ্ছে সে আবাদি জমিটাকে আমরা বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করতেছি অর্থাৎ আবাদি জমি আমার বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে যার ফলে আমার কি হচ্ছে ফসল উৎপাদনটা কিন্তু কমে যাচ্ছে অর্থাৎ আমার যে জমিটুকু রয়েছে সেই জমিতে আমি যে ফসলটা উৎপাদন করব সেই ফসলটা আমি সঠিকভাবে উৎপাদন করতে পারছি না তার ফলে কি হচ্ছে আমার আবাদি জমির উপর একটা প্রভাব বিস্তার করছে আমার ফসল উৎপাদনের পরিমাণটা অনেকাংশে কমে যাচ্ছে এরপরে দেখো খাদ্যের ওপর প্রভাব খাদ্যের ওপর প্রভাব খাদ্যের ওপর প্রভাবের কথা আমরা বলতেছি তাহলে এই যে জনসংখ্যা বেড়ে গেছে তার মানে কি আমার অতিরিক্ত খাদ্য দরকার আমার সাত কোটি জন জনগণের জন্য যে পরিমাণ খাবার দরকার ছিল আমি যে পরিমাণ জায়গা ছিল যে পরিমাণ উৎপাদন করতে পেরেছি সেখান থেকে আমার কী করতে হচ্ছে নতুনভাবে ভাবতে হচ্ছে আমার জনসংখ্যা এখন ষোলো কোটি আমার জমির পরিমাণও পূর্বে যে পরিমাণ আমার জমি ছিল এখন আমার সেই পরিমাণ জমি নেই আমাকে কী করতে হচ্ছে আমাকে নতুনভাবে খাদ্য সংগ্রহের চিন্তা করতে হচ্ছে আমার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে হচ্ছে অন্য জায়গাতে খাদ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে হচ্ছে যার ফলে কী হচ্ছে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি আমার খাদ্যের ওপর ব্যাপক আকারে প্রভাব বিস্তার করতেছে তো এই কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে এটা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের খাদ্যের ওপর কিন্তু প্রভাব সৃষ্টি করতেছে এরপরে চার নাম্বারটা দেখো যাতায়াতের ওপর প্রভাব যাতায়াতের ওপর প্রভাব যাতায়াত বলতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যে যোগাযোগ রক্ষা করা হয় যোগাযোগ করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে যাতায়াত তো আমরা এই যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাই যাতায়াতের ওপর কিন্তু ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতেছে আমাদের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি এখন দেখো আমরা বিভিন্ন সময় বিশেষ করে আমাদের যে যোগাযোগ মাধ্যম আমরা বাস বলি ট্রেন বলি বা আমাদের যে নৌপথ ব্যবহার করে থাকি সেই নৌপথের কথা বলি সেই জায়গাগুলোতে কি দেখে থাকি আমরা সেই জায়গাগুলোতে আমরা দেখি যে আমরা যে চলাচল করতেছি আমরা যে যোগাযোগ রক্ষা করতেছি সেখানে কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে ভিড় হচ্ছে কেন ভিড় হচ্ছে যে যে পরিমাণ যানবাহন রয়েছে সেই পরিমাণ মানে আমাদের জনসংখ্যার তুলনায় যানবাহনের পরিমাণটা কম হয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে বিভিন্ন উৎসব উদযাপন অনুষ্ঠানের যে আমাদের যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে সরকারি যে ছুটিগুলো আমরা পেয়ে থাকি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি কি যে আমরা যে বাসায় যাব বা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের পরিবারের সাথে অংশগ্রহণ করব সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে আর এই সমস্যার মূল কারণ কি একমাত্র মূল কারণ হচ্ছে আমাদের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি এবার দেখো আমরা সর্বশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট নিয়ে কথা বলবো যেটা আমাদের ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতেছে সেটা হচ্ছে বেকারত্ব এই বেকারত্বের পরিমাণটা কিন্তু খুব দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ জনসংখ্যা বেশি মানুষ শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের দেশ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হলেও তারা বর্তমান সময় পর্যন্ত এখনও মানে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান সময়ে আমরা যে দিকটি দেখে থাকবো বা যে দিকটি বলে থাকবো যে কর্মক্ষেত্রটা কিন্তু বাড়ানো সম্ভব হয়নি আর এই কর্মক্ষেত্র না বাড়ানোর কারণে বাড়ানো সম্ভব না হওয়ার কারণে আমরা দেখে থাকি যে আমাদের বেকারত্বের পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে এছাড়া আরেকটা কি কারণ যে এই যে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কেউ কিন্তু নিজে নিজ উদ্যোগীভাবে কোনো কিছু করতেছে না অর্থাৎ নিজ উদ্যোগে একটা প্রতিষ্ঠান বা একটা শিল্প কারখানা বা একটা কোনো ছোট কোনো কিছু করবে সেখানে বেশ কয়েকজন শ্রম মানে ব্যক্তিবর্গ তারা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে এই ধরনের প্রবণতাটাও কিন্তু আমাদের দেশে অনেকাংশেই কম যার ফলে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বেকারত্বের চাপ বেড়ে যাচ্ছে জনগণ তাদের মানে কার্যক্ষেত্রে যে সকল সুবিধাগুলো সেই সকল সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে যেগুলো আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ করে দেশের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করতেছে তাহলে আমরা এখানে পাঁচটা পয়েন্ট আলোচনা করলাম এবং জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির প্রভাব দেখলাম যেটা আমরা বাসস্থান আবাদি জমি খাদ্য যাতায়াত এবং বেকারত্ব এই সকল ক্ষেত্রগুলোতে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থাৎ দ্রুত বৃদ্ধি ব্যাপক হারে প্রভাব বিস্তার করতেছে তো এই ধারণাটুকু থাকলে আমাদের এখানকার টপিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক খুব ভালো মতো পরীক্ষাতে অ্যান্সার করে দিয়ে আসতে পারবো যেটা আমাদের জন্য খুবই ভালো হবে তো বন্ধুরা আজকে আমাদের ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্যান্য বাকি যে অংশগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে